అందరికీ నమస్కారం నేను శ్రీనివాసుల రెడ్డి మన ఇంజనీర్ నేను మీకు ఇప్పుడు రివర్ శాండ్ మరియు రోబో శాండల్ మధ్య వ్యత్యాసాన్ని ఈ రెండింటిలో ఏది ఏ పనికి ఉపయోగించవచ్చు ఏది మంచిది దీంట్లో ఉన్న అడ్వాంటేజెస్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ అనేది ఊరికే చెప్పకుండా కొన్ని పారామీటర్స్ అంటే పరిమితులని చూస్ మెన్షన్ చేస్తూ ఆ పరిమితులకి అనుగుణంగా రెండింటికి పోల్చి మీకు విషయాన్ని పూర్తిగా వివరంగా చెప్పగలను డియర్ ఫ్రెండ్స్ మీరు మాత్రం ఈ ఛానల్ని నా ఛానల్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి బట్ మీ అభిప్రాయాన్ని మాత్రం మీ అభిప్రాయాన్ని మీ ఆలోచనని నా కామెంట్ కింద వీడియో కింద ఉన్న కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేసి నాకు కొంచెం సపోర్ట్గా ఉండండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ప్లస్ మళ్ళీ విషయంలోకి వస్తే ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఇసుకకు ఉన్న డిమాండ్ అంటే ఇప్పుడు ఈ నది ఇసుకకు ఉన్న డిమాండ్ అందరికీ తెలిసిన విషయమే రోజు రోజుకి దాని రేటు ఎలా పెరిగిపోతుందో ప్రతిరోజు మనం చూస్తూ ఉన్నాం దీనికి కారణం వర్షాలు పడకపోవడం ఎక్కువగా ఈ నదులు పొరలకపోవడం ఈ నదులు బాగా ఉప్పొంగి నేనుకోండి అప్పుడు మనకు శాండ్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి ఈ వర్షాలు తక్కువ రావడం ప్లస్ ఈ ఇసుక యొక్క డిమాండ్ రోజు రోజుకి పెరగడము అంటే ఇసుక యొక్క ఉపయోగం అంటే కంజంప్షన్ ఎక్కువగా రావడము మనం ఎక్కువ కన్స్ట్రక్ అంటే మన కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీ డెవలప్ కావడం వల్ల ఈ కంజంప్షన్ ఆఫ్ శాండ్ చాలా పెరగడం వల్ల రోజు రోజుకి దాని డిమాండ్ పెరిగి నదులలో అంతా డ్రై అయిపోతుంది ఈ సమస్యని మనం అధిగమించడం కోసమే మన ఇంజనీర్లు మన సివిల్ ఇంజనీర్లు చాలా రోజుల క్రితము ఒక ఆల్టర్నేట్గా ఈ ఇసుక శాండ్కి ఆల్టర్నేట్గా ఏదో ఒకటి ఉంటే తప్ప మనం ఈ ఇసుక శాండ్ యొక్క ఉపయోగాన్ని తగ్గించలేము అనే విషయం ఆలోచించేసి రోబో శాండ్ దాన్ని రాక్ శాండ్ అంటారు దాన్ని ఎం శాండ్ అంటారు మిషన్తో దాడే మిషన్ శాండ్ అంటారు ఎం శాండ్ అంటారు ఈ శాండ్ని ఆల్టర్నేట్గా గుర్తించేసి దీనిని ఉపయోగించుకోవచ్చు అని చెప్పారు కానీ మన జన మన ప్రజలలో మన జనాలలో ఇంకా వాటి మీద అవగాహన లేకుండా లేకపోవడం వల్ల ఈ ఉపయోగించే ఈ యొక్క రాక్ శాండ్ని ఉపయోగించడం ఈ రోబో శాండ్ని ఉపయోగించడంలో కొన్ని నెగిటివ్ ఆలోచనలు ఉన్నాయి వ్యతిరేక ఆలోచన వల్ల దాన్ని ఉపయోగించలేకపోతున్నారు ఇది మాత్రం ఫుల్ క్లారిటీ నో డౌట్ కాబట్టి ఈ రివర్ శాండ్ దాన్ని దీన్ని బట్టి ఎలా తెలుస్తుందంటే ఈ రోజు రోజుకి ఈ రివర్ శాండ్ యొక్క యొక్క డిమాండ్ మార్కెట్ రేట్ ఎందుకు పెడుతుంది అంటే దీన్ని ఎక్కువ ఉపయోగించుకోవట్లేదు దీన్ని ఉపయోగిస్తే దాని యొక్క కన్జంప్షన్ తగ్గిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా దాని ప్లేస్ దీన్ని ఉపయోగించామనుకోండి తగ్గిపోతుంది కానీ ఎవరు దీని మీద ఒక నెగిటివ్ విశ్వాసం లేకపోవడం వల్ల ఈ రోబో శాండ్ని వాడతలేదు నేను ఈ వీడియో చేయడానికి ముఖ్య కారణం అదే నేను కొన్ని పారామీటర్స్ తీసుకొని ఈ రెండు ఈ విసుకలని రోబో శాండ్ మరియు రివర్ శాండ్ని యొక్క కంపారిజన్ చేసేసి మీకు క్లారిఫికేషన్ చేస్తా నా వీడియో పూర్తి చూసిన తర్వాత మీకు ఒక ఐడియాతో వచ్చేసి మీ ఆలోచన విధానాన్ని మారుతుంది అనేది నా నమ్మకం మారాలి కూడా ఎందుకో ఇప్పుడు మీకు చెప్తూ ఉంటాం ఫస్ట్ నేను ఏమేమి పారామీటర్స్ తీసుకున్నాను ఈ మన అందరి జనాల్లో అవగాహన కల్పించుకోవడం ఏమేమి పారామీటర్స్ నేను ఒక పన్నెండు పారామీటర్స్ తీసుకొని ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేస్తున్నాను ఒకటి మొదటిది రూపం లేదా ఆకారం వాటి యొక్క షేప్ ఎలా ఉండాలి ఎలా ఉంటుంది దేనివల్ల ఉపయోగం అలా ఉండటం వల్ల అనేది ఒకటి రెండోది రెండోది వచ్చేసి తేమ మాయిస్తర్ మాయిస్తర్ ఎలా మాయిస్తర్ ఎంత ఉండాలి ఎంత ఉన్నది ఎలా దీనివల్ల ఉపయోగం ఏంటి మూడోది వచ్చేసి దాని యొక్క ప్రాసెస్ అంటే తయారు చేసే విధానం ఈ తయారు చేసే విధానం రెండింటికి ఎలా ఉంటాయి నాలుగోది వచ్చి ఈ విసుక ఉపయోగించడం వల్ల కాంక్రీట్ యొక్క స్ట్రెంత్ అంటే పటుత్వం ఎంత వరకు ఉంటుంది కాంక్రీట్ యొక్క ఈ రివర్ శాండ్ అయితే ఏది కాంక్రీట్ స్ట్రెంత్ ఎలా ఉంటుంది రోబో శాండ్ అయితే ఎలా ఉంటుంది అనే దాని గురించి ఒకటి కాంక్రీట్ ఇది ఒక పటుత్వం రెండోది సిల్ట్ మట్టి శాతం అంటే దాంట్లో మట్టి ఎంత ఉంటుంది అంటే క్లే పార్టికల్స్ కానివ్వండి సిల్ట్ పార్టికల్స్ ఎలా ఉంటాయి అనే దానికి ఇది ఒకటి ఐదవది ఆరోది వచ్చేసి పరిమాణం సైజెస్ అంటే ఇది ఓవర్ సైజా లోయర్ సైజా అనే దానికి సైజుని గురించి కూడా ఒక పరిమాణాన్ని తీసుకున్నాను ఏడవది వచ్చేసి కల్తీ చేయడం దాని అడల్ట్రైజేషన్ మీన్స్ అంటే దాంట్లో ఏదైనా మిక్స్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయా దెర్ ఈస్ ఛాన్స్ టు మిక్స్ అని అంటే ఏదైనా ఒక ఛాన్స్ ఉన్నదా మిక్స్ చేసే అవకాశం ఉందా అనేది ఒకటి రెండోది ఎనిమిదవది క్వాలిటీ నాణ్యత నాణ్యతలో ఏది బాగుంటుంది ఏ శాండ్ బాగుంటుంది నాణ్యత అనేది ఒకటి తొమ్మిదోది అప్లికేషన్ మీన్స్ అంటే వాడకం మనం దేనికి ఈ శాండ్ని దేని దేనికి వాడచ్చు రివర్ శాండ్ని దేనికి వాడచ్చు రోబో శాండ్ దేనికి వాడచ్చు వాడకం గురించి ఒకటి పదవది ఏంటంటే మనము ఈ సీవ్ అనాలిసిస్లో సెవెంటీ ఫైవ్ మ్యా మైక్రాన్స్లో ఎంత పర్సంటేజ్ ఏది పాస్ అవుతుంది అంటే రోబో శాండ్ అయితే ఎంత పర్సే ఎంత పాస్ అవుతుంది రివర్ శాండ్ అయితే ఎంత ఉపయోగపడుతుంది అనేది ఒకటి 
పదకొండోది వచ్చేసి పర్యావరణం ఈ ప్ర పర్యావరణానికి అనుకూలంగా ఉంటుందా లేదా ఏది పర్యావరణానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది ఏ శాండ్ పర్యావరణానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది ఏ శా శాండ్ ఉండదు లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ అదే ధర రేట్ రేటు ఏది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏది ఉపయోగించే వాళ్ళ ఫైనాన్షియల్ ఇంపాక్ట్ దే దేనివల్ల పడుతుంది అనే విషయాల గురించి ఈ యొక్క కంపారిజన్తో మీకు తెలిసిపోతుంది ఫస్ట్ వచ్చేసి షేప్ అంటే రూపము లేదా ఆకారము మన రివర్ శాండ్ అంటే నదిలో దొరికే ఇసుక మనకు న్యాచురల్ ఇసుక దాని యొక్క ఆకారం కానీ ఇదేని కానీ చాలా మంచిగా నీట్గా ఫినిషింగ్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇది మన నది ప్రవాహంలో కొట్టుకుంటూ వచ్చేస్తుంది కాబట్టి దాని యొక్క స్మీత్గా పుట్టుకుంటే స్మూత్నెస్ అవి ఉంటాయి దీనివల్ల ఏంటంటే మనం దీన్ని ఉపయోగించేటప్పుడు వాటర్ యొక్క ఉపయోగం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది తక్కువ వాటర్ కలిపినా కానీ మాలు కానీ కాంక్రీట్ కానీ మిక్స్ అయిపోతుంది రెండోది ఏంటంటే ఇది రోబో శాండ్కి వచ్చేసేసరికి ఈ పరిమాణం ఏంటంటే టెక్చరస్గా ఉండేసేసి గరుగుగా ఉండటం గరుగుగా ఉండటం వల్ల ఇదంతా బాగా గరుగుతూనే ఉండడం స్మూత్నెస్ లేకపోవడం వల్ల దీంట్లో మాటర్ మిక్సింగ్ ఎక్కువ కొంచెం ఎక్కువగా పడతా ఉంటుంది ఇది రెండోది వచ్చేసేసి తేమ మీన్స్ మాయిస్తర్ ఈ నది ఇసుకలు ఏంటంటే ఈ ఇసుకలు యొక్క ఈ రేణువులు ఉంటాయి కదా రేణువులు అంటే పాటికల్స్లో దాంట్లోనే ఇన్బిల్ట్ అయిపోయి ఉంటుంది అన్నట్ట ఈ యొక్క తేమ అనేది దాన్ని అతుక్కుపోయి ఉంటుంది అతుక్కుపోయి ఉండటం వల్ల ఎప్పుడు కూడా నది ఇసుక తేమగానే ముద్దగానే ఉంటా ఉంటుంది అన్నట్టు మనం ఏదో బాగా స్ప్రెడ్ చేసి పలస స్ప్రెడ్ చేసి ఎండ పెడితే తప్ప మ్యాక్సిమంగా దాంట్లో తేమ ఉంటుంది ఈ తేమ ఉండటం వల్ల మనకి వర్క్కి అనికి అన్ని వర్కులు కానీ స్మూత్గా జరిగిపోతూ ఉంటుంది అన్నట్టు నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసేది ఇది మనం వచ్చేసేది రోబో శాండ్ వచ్చేసరికి ఇది ఒకటి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇక్కడ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసే విధానం ప్రకారంగా దీంట్లో దాదాపుగా జీరో పర్సెంట్ మోయిస్తూ ఉంటుంది ఓ ఎప్పుడో ఒకసారి ఏంటంటే మనం ఏదైనా ప్రాబ్లమాటిక్గా ఉన్నప్పుడు వాష్ చేస్తే వాష్ రూపశాన్ని వాష్ చేసినప్పుడు అప్పుడే కొంచెం తేమగా ఉంటుంది తప్ప మిగతా ఒకడు మాయిస్తర్ అనేది జీరో పర్సెంట్ మూడోది ఏంటంటే అప్లికేషన్ తయారు చేసే విధానం ఈ రివర్స్ హ్యాండ్ అనేది న్యాచురల్ సాహసిద్ధంగా ఏదైనా దొరికేది నది ఒడ్డున ప్రతి నది ఒడ్డున మనకు దొరికేది సాహసిద్ధంగా జరిగేది దొరుకుతుంది దీనికి ఏం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఏం లేదు కానీ రోబో శాండ్ ఇది ఫ్యాక్టరీలో కానీ స్టోన్ క్రషర్స్లో కానీ మనకు తయారవుతుంది ఇది ఇది ఒక కంపారిజన్ ప్లస్ ఈ కాంక్రీట్ యొక్క పటుత్వం ఈ ఇప్పుడు అంటే స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ అంటే ఇప్పుడు మన యొక్క ఈ రివర్స్ హ్యాండ్ని ఉపయోగిస్తే మన యొక్క కాంక్రీట్ స్ట్రెంగ్త్ తక్కువగా ఉంటుంది ఎప్పుడు రోబో శాండ్తో ఉపయోగించి రోబో శాండ్తో ఉపయోగించి చేసిన కాంక్రీట్ కంటే స్ట్రెంగ్త్ తక్కువగా ఉంటుంది అలానే స్ట్రెంగ్త్ బాగాలేదని కాదు రివర్స్ శాండ్తో ఉన్నది కానీ స్ట్రెంగ్త్ ఉంటుంది కానీ రోబో శాండ్తో చేసిన కాంక్రీట్ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ కంటే తక్కువగా ఉంటుంది రోబో శాండ్ ఇది దీని యొక్క కాంక్రీట్ స్ట్రెంగ్త్ చాలా అధికంగా ఉంటుంది ఏది మామూలు మన న్యాచురల్ శాండ్తో వాడిన దానికంటే కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇది దీని కంపారిజన్ కాంక్రీట్ స్ట్రెంగ్త్ యొక్క కంపారిజన్ తర్వాత ఈ మట్టి శాతం ఇప్పుడు ఈ రివర్ శాండ్లు ఏంటంటే ఆటోమేటిక్ ఇది వాటర్ ఫ్లోలో వచ్చేది కాబట్టి దీంట్లో ఫైవ్ పర్సెంట్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ సిల్ట్ కాంటెంట్ మామూలుగా ఉంటి ఉంటాయి క్లేలో కానివ్వండి మట్టి కానివ్వండి అవి ఇవి కానీ ఉంటాయి కానీ రోబో శాండ్లో జీరో పర్సెంట్ క్లే పార్టికల్స్ ఉన్నాయి ఎందుకు అంటే ఇది రాకని క్రష్ చేసి చేసేది కాబట్టి దీంట్లో మట్టి యొక్క పార్టికల్స్ ఉండే అవకాశాలు జీరో కాబట్టి సిల్ట్ అనేది జీరో ఉంటుంది అన్నట్టు తర్వాత దీని యొక్క పరిమాణం అంటే రివర్స్ అండ్ ఈ తక్కువ తక్కువ ఏంటంటే ఈ యొక్క శాండ్లో ఉండేదంటే అన్ని రకాలు వచ్చేసి కలిసిపోతూ ఉంటాయి అందుకోసమే వన్ టు సిక్స్ పర్సెంట్ ఓవర్ సైజ్ పార్టికల్స్ ఉండే అవకాశాలు ఉంటాయి శాండ్లో అందుకోసం మనం ఏం చేస్తాం ఒకసారి జల్లెడ పట్టాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే ఆ పార్టికల్స్ పెరిగి ఉండండి ఈ స్టోన్ క్రషర్స్ అంటే మీ ఈ డస్ట్ రోబో శాండ్లో వచ్చేసరికి ఇది క్రషింగ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఒక ఫిక్స్ చేస్తారు దాన్ని ఫిట్టింగ్ క్రష్ చేసే విధానాన్ని కాబట్టి ఈక్వల్ పార్టికల్స్ రావడం వల్ల దాంట్లో ఓవర్ సైజ్ అనేది జీరో ఓవర్ సైజ్ అసలుకి ఎప్పటికీ ఉండదు అన్నట్టు నెక్స్ట్ వచ్చేసేసి అడల్టరేషన్ అంటే కల్తీ చేయడం ఈ కల్తీ అంటే కలుపుకుపోవడం దేంట్లోనే కలుస్తుందా మన రివర్ శాండ్లో ఏంటంటే రివర్ శాండ్ యొక్క సిస్టమ్ ఉండడం వల్ల దాని యొక్క డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ ఒక్కొక్క ఒకే బ్యాంక్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా అవైలబిలిటీ ఉండడం వల్ల మనకి దీంట్లో ఫిల్టర్ శాండ్ అనేది కానీ కలిసే అవకాశం ఉంటుంది మనకి బాగా డిమాండ్ ఉందనుకోండి శాండ్ యొక్క డిమాండ్ దొరకపోతే ఈ మామూలుగా మట్టిని వాటర్ వాషింగ్ చేస్తే ఒక శాండ్ వస్తుంది దాన్ని ఫిల్టర్ శాండ్ అంటారంటూ ఆ ఫిల్టర్ శాండ్ని ఈ న్యాచ
బట్ ఈ రోబోస్ హ్యాండ్ ఏంటంటే ఇది రాక్తో తయారు చేస్తుంది కాబట్టి రాక్ నుంచి వస్తుంది కాబట్టి అటువంటి మెటీరియల్ మనం బయట ఎక్కడ దొరకపోవడం వల్ల దీన్ని కలిసి చేసే అవకాశాలు జీరో దాదాపుగా ఉండవు అంటే జీరో అది నెక్స్ట్ వచ్చేసేసి నాణ్యత క్వాలిటీ ఈ రివర్స్ హ్యాండ్లో ఉన్నది ఇది సహా సిద్ధంగా తయారు చేసింది కాబట్టి దీనికి ఒక క్వాలిటీ కంట్రోల్ కంట్రోలింగ్ పాయింట్ ఏది పెట్టలేము మన వాడ ఆటోమేటిక్గా ఏది ఏంటంటే అది న్యాచురల్గా నదిలో వచ్చేది కాబట్టి మనం దీని క్వాలిటీ ఎంత ఉండాలి అని చెప్పిన ఎందుకు అంటే ఒకే నది ఒడ్డున ఒకే దగ్గర కూడా ఇక్కడ ఒక దాంట్లో ఒక ఒక పాయలను కొంచెం సిల్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఒక పాయలో సిల్ట్ తక్కువగా ఉంటుంది ఆ సేమ్ ప్లేస్లోనే ఈ నదిలోనే లేయర్ బై లేయర్లో కూడా డిఫరెన్స్ ఉంటూ ఉంటుంది అంటే దీని క్వాలిటీని కంట్రోల్ చేసే అవకాశం బాగా తక్కువ అదే రోబో సెంట్లో ఏంటంటే అది ఒక పర్టికులర్ ఒక ఏరియాలో క్రష్ చేసింది ఒకటి దగ్గర తయారవుతూ ఉంటుంది ఈ క్వాలిటీ పారామీటర్స్ని మనం ఉపయోగించేసి తీసుకుంటాం కాబట్టి దాని నాణ్యత మనం ఏ పారామీటర్స్ ప్రకారం పెట్టుకున్నా ఆ నాణ్యత ప్రమాణాలు ఖచ్చితంగా పాటించవచ్చు ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ అండ్ అవర్ కంట్రోల్ మన కంట్రోల్లో ఉంటుంది అన్నట్టు అది ఆ తయారీ విధానం అనేది మన కంట్రోల్లో ఉంటుంది కాబట్టి అదేంటే న్యాచురల్గా సహసిద్ధంగా వస్తుంది దాన్ని కంట్రోల్ లేకపోవడం మనం నాణ్యతని పాటించడానికి మనం ఒక కంట్రోల్ పెట్టలేము అది నెక్స్ట్ వచ్చేసేసి మనకి నైన్త్ వన్ వాడకం అంటే అప్లికేషన్ ఈ వాడకం అనేది ఏంటంటే ఈ రివర్ శాండ్ అనేది ఈ నది నది యొక్క ఇసుకను మనం కాంక్రీట్కి వాడచ్చు ఇటుక కట్టుబడికి వాడచ్చు సిమెంట్ క్రీజ్ బ్లాక్ మ్యాసనరీకి వాడచ్చు ప్లస్ ప్లాస్టరింగ్ కూడా వాడచ్చు ఇది అన్నిటికీ వా వాడచ్చు దీనికి ఏది ఈ నది నది ఇసుకని మనకు ఉపయోగించేసి దాంట్లో సిల్డ్ కంటెంట్ అవి ఏదో రిమూవ్ చేసేసుకొని వాడుకోవచ్చు రోబో శాండ్ ఇది మా ఈ రోబో శాండ్ కాంక్రీట్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సజెస్టబుల్ హండ్రెడ్ కాదు టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సజెస్టబుల్ ఇది కాంక్రీట్కి హయ్యెస్ట్ స్ట్రెంత్ ఇస్తుంది కాబట్టి ఈ రోబో శాండ్ అనేది కాంక్రీట్కి పర్ఫెక్ట్ కా కొన్ని ప్లస్ ఇటుక కట్టుబడికి బ్యాక్ అంటే సిమెంట్ ఇటుకల కట్టుబడికి కూడా ఈ రోబో శాండ్ని వాడచ్చు ఈ ప్లాస్టిక్ వాడేటప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ప్లాస్టింగ్ స్మూత్ ఫినిషింగ్ రాదు స్మూత్ ఫినిషింగ్ రాకపోవడం వల్ల గరుకు అంటే గరుకు సర్ఫేస్ వస్తూ ఉంటుంది మనకి వచ్చేటప్పుడు ఉంటుంది మనం దాన్ని కొంచెం సజెస్టబుల్ కాదు మనం మనం కావాలంటే కాంపౌండ్ వాల్స్కి ఏదైనా గరుకున్న పర్వాలేదు అనుకుంటే చేసుకుంటే కదా స్ట్రెంత్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఓకే కానీ ఫినిషింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనము నాట్ సజెస్టబుల్ ఈ దీనిని తర్వాత వచ్చేసి ఈ మనకి సీవ్ అనాలిసిస్లో పోతే సెవెంటీ ఫైవ్ మైక్రాన్స్లో కూడా పాస్ అయ్యేది ఎంత అంటే ఈ రివర్ శాండ్ వచ్చేసేసి మనకి ఐఎస్ త్రీ ఎయిటీ త్రీ నైన్టీన్ సెవెంటీ ప్రకారం త్రీ పర్సెంట్ పాస్ అవుతుంది బట్ రోబో శాండ్ వచ్చేసి ఐఎస్ త్రీ సెవెంటీ త్రీ త్రీ ఎయిటీ త్రీ నైంటీ సెవెంటీ ప్రకారంగా ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ పాస్ అవుతుంది అన్నట్టు ఇది ఈ సీవ్ అనాలిసిస్ సెవెంటీ మై ఫైవ్ మైక్రాన్స్లో పాస్ అయ్యేది అన్నట్టు ఇది ఇది మళ్ళీ ఈకో ఫ్రెండ్లీ అంటే పర్యావరణానికి అనుకూలమైంది ఏది ఈ రివర్ శాండ్ని ఈ కన్ ఎక్కువగా ఉపయోగించడం వల్ల బాగా దాన్ని నదుల నుంచి తీయటం వల్ల ఈ నదిలో వాటర్ అంతా డ్రై అప్ అయిపోయే అవకాశం ఉంటుంది నదిలో వాటర్ తగ్గడానికి అవకాశం ఉంటుంది ప్లస్ ఈ శాండ్ని ఎక్కువ ఉపయోగించడం వల్ల మన ఎన్విరాల్మెంటల్ ఎఫెక్ట్స్ ఎక్కువగా వస్తాయి రాను రాను మొత్తం డ్రై అయిపోయి ప్లస్ గ్రౌండ్ వాటర్ బాగా తగ్గిపోతుంది ఈ శాండ్ ఉంటే శాండ్ కనుక మనం రిమూవ్ చేయకుండా ఉంటే వచ్చే వాటర్ని శాండ్ పీల్ చేసుకొని అది గ్రౌండ్లోకి ఇన్ఫిల్టర్ చేస్తూ ఉంటుంది ఈ శాండ్ కన్జంషన్ పెరిగిన తర్వాత మన గ్రౌండ్ గ్రౌండ్ వాటర్ టేబుల్ కూడా తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది ఇది ఇది ప్రాబ్లం వస్తూ ఉంటుంది ప్లస్ ఈ నదులు కూడా ఎండిపోయే అవకాశం ఉంటుంది శాండ్ని పూర్తి వస్తుంది దీనివల్ల మనకి పంటలకి ప్రతిదానికి ఈ ఎన్విరాల్మెంట్ ఎఫెక్ట్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది అదే మీరు రోబో శాండ్ అనేది ఈ రోబో శాండ్ అనేది ఇది సహజంగా ఉండబడే రాళ్ళలో నుంచి క్రష్ చేసి తీసుకొచ్చింది కాబట్టి దీనివల్ల కూడా ఎన్విరాల్మెంటల్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నా కానీ యాజ్ కంపేర్డ్ అంటే మన ఈ రివర్ శాండ్తో పోల్చుకుంటే ఎన్విరాల్మెంట్ ఎఫెక్ట్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ రోబో శాండ్ ఎకో ఫ్రెండ్లీ లాస్ట్ది బట్ నాట్ లీస్ట్ ఇది ఇది అనేది ముఖ్యమైన అతి ముఖ్యమైనది ప్రతి ప్రతి ప్రజలకు అర్థం చేసుకోలే ధర ఈ ధర రివర్ శాండ్ రివర్ శాండ్ మార్కెట్లో ఎప్పుడు కూడా చాలా అధికంగా ఉంటుంది ఏది రోబో శాండ్ కంటే రేటు ఎక్కువగా ఉంటుంది అది మాత్రం ఎటువంటి డౌట్ లేదు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ రోబో శాండ్ యొక్క ధర చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అది దాంతో రివర్ శాండ్తో పోల్చుకుంటే ఓకే ఈ దీని ధర కూడా బాగానే ఉన్నది కాకపోతే దాంతో పోల్చుకుంటే తక్కువగా ఉంటుంది ఇది ఈ పెరామీటర్స్ ద్వారా ఈ రెండు కంపారిజన్స్లో రోబో శాండ్కి రివర్ శాండ్కి మీకు డిఫరెన్స్ ఒక ఐడియా వచ్చేసింది కాబట్టి మనం రోబో
ఈ ఉపయోగం చేసి ప్లాస్టరింగ్ ఉందనుకో అప్పుడు రివర్స్ హ్యాండ్ తెచ్చుకోండి అప్పుడు దానివల్ల ఏంటంటే మీ యొక్క కాస్ట్ తగ్గుతుంది మీకు ఈ శాండ్ లేదనే ఉద్దేశంతో పనులు ఆగిపోవటాలు ఇవన్నీ జరగవు ఇది మీ ఈరోజు మేము చెప్పదలుచుకుంది దీన్ని దీనివల్ల మీరు కొంచెం మీలో మార్పు వస్తానే అవకాశంతో నేను అనుకుంటున్నాను కాబట్టి రోబో శాండ్ ఈజ్ బెటర్ ఫర్ కాంక్రీట్ వర్క్స్ బ్రిక్ వర్క్స్ అండ్ బ్లాక్ వర్క్స్ ఓకే యూ కెన్ యూజ్ మీరు రివర్స్ హ్యాండ్ని కావాలంటే ప్లాస్టరింగ్స్కి వాటికి వాడుకోండి దీనివల్ల మనం పర్యావరణాన్ని రక్షించిన వాళ్ళం అవుతాము Thank you. Thank you very much. Please subscribe my channel. Don't forget to comment. Thank you. Thank you. Thank you.